This conference will now be recorded. Hello. Tell me why it's important. Yeah, yeah, yeah. And I'm mute chair. I'm very sorry. So first of all, sorry, sorry for the delay. Andy. So DevOps class which we can extend only almost 15 minutes extend and all so heroes which you know, uh, you know, continue as in a session which in at the extension and which is cloud watch events going to the after what in the cloud formation your introduction is done because the anti-cloud formation anti basic I know I think throughout the next row a mood rose look good on only cloud formation good into Matra Matra come along with the Tara for one month by the way okay Monday Tuesday and Wednesday Thursday Friday remaining Matla day plan intent and then I will go to know management and governance now I was here on basic sorry so a cloud watch events in Japan on in a juice net day let me close a lot of things in my So, <coughs> oh, you delete chile then can you give me one minute, guys? Delete Jason on a cooler, could coach it, terminate on now. Okay, so Nina Mano Cloudwatch events low backup tested and try Jason, Elaga, I could coach it, Mano. Tax is equal to backup. Yes, center make run cover and the lambda script check chase some of the punches in the good actually and a live backup create any so it could put you I take the new schedule for current jail and Kondi Ella Chayala Dan Kosa Mano cloud watch schedules what goes at the current moment of news is there and then I want to need it me start just suddenly <clears throat> so okay rendu start out tonight so first man we enjoy the functions coach i'm gonna call nickel so you functions can watch enough to do nina mono create chase in the i think b31 and it's on a quality so you gotta aws b31 cloud watch events backup schedule on the journey so sorry and a mic till so you didn't know run just a cover low pan just an instance coach rindu backup with just a minute i put me could push cover and then just a no um then i want to know we could manage tax and jp tag this and on a point basically make you tag this is and by the way mid governance net lady tag and in the monday girl so cover to tag and the server one k on dollar not till see backup when it's our two clear do so cover to nene could put she I could go to me and in your son who made a girl could she test and JP till I stay found one instance and only found one instance and JP make a when I could create just in the lab Okay. Okay. Cover T. Yes, my choice net lady punches in the money. Money. So you put the new schedule better than me by the way. Schedule and take a money. My choice net like the cloud watch coach. You could have. Cloudwatch को चिकड़ा rules अनुदेगी। 
రూల్స్ దగ్గరకు వచ్చి మనం ఏం చేద్దాం మీరు చూసినట్లయితే క్రియేట్ రూల్ అంటే ఇది షెడ్యూల్ ఇది ఈవెంట్ ప్యాటర్న్ ఈవెంట్ ప్యాటర్న్ మళ్ళీ వద్దాం షెడ్యూల్కి వద్దాం ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి వచ్చి మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు అండి దగ్గర మీకు క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు చూస్తే ప్రతి వన్ మినిట్ కి మీకు రన్ అవుతుంది చూడండి ఓకే ప్రతి రోజు మీకు ఫిబ్రవరి ఇక్కడ నుంచి అంటే మీకు ప్రతి రోజు మీకు ఇట్లా చూసారు అనుకోండి మీకు ఇంకా కావాలంటే క్రాన్ ట్యాప్ డాట్ గురు అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ సారీ అండి కొంచెం దగ్గుంది ఇంకా ఇలా ఇస్తే ఎవ్రీ మినిట్ అనమాట బాయ్ దే సో ఇలా ఇచ్చుకుంటాం సో కొన్నిసార్లు నాకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చినప్పుడు వస్తుంది బట్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ చెప్తారు సో మీరు చూస్తే క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మొత్తం ఆరు ఉంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఉంది అనమాట సో ఎక్కడ ఏ ఏ పొజిషన్ లో ఇచ్చాం మీకు ఐదో పొజిషన్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాను ఐదో పొజిషన్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఏంటి క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఓకే ద వైల్డ్ కార్డ్ స్పెసిఫై వన్ ఆర్ అనదర్ ఇన్ ద డే ఆఫ్ ద ఇన్ ద డే ఆఫ్ ద మంత్ ఫీల్డ్ you could enter 7 and if you don't care what day of the week so just enter so kabatti a week aina naaku nashtam ledu ikka meeku day of the week undi kada ikka naaku edaina edaina parledu anukunna appudu question mark ichestam by the way okay so kabatti meeku ikkada meer chusinatlayite idi atla gaakunda nenu ila gudi ivachu by 5 ani ichcham anukondi meeku so every 5 minutes meeku run avuthu untundi ila ivachu lagapothe every 5 minutes ani cheppi add target ani cheppi ఇలా ఇచ్చేసి కాన్ఫిగర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇలా అవుతాం ఓకే సో కాబట్టి నేనేం ఇక్కడ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది బట్ నేనేం చేస్తా స్నాప్ షాట్ డిలీట్ చేస్తానండి కావాలని అంటే టెస్ట్ చేసాను కదా బట్ ఎవ్రీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నాండి ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీకు స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ బేసిక్ అది షెడ్యూల్ సో ఏదైనా మీరు అంటే అంటే షెడ్యూల్ ఏంటి మీకు పొద్దున్నే అలారం ఐదు గంటలు మోగింది అనుకో దానికి తెలుసా మీకు పళ్ళు తోముకుంటారా లేకపోతే స్నానం చేస్తారా అని చదువుకుంటారా నాకు తెలియదు కదా బట్ అదే అది ఐదు గంటలకి బజాయించడం అనేది దాని పని అలాగే ఇది జస్ట్ ట్రిగర్ చేసి ఆ ల్యాండ్ ట్రిగర్ చేసి వదిలేస్తుంది ఆ ల్యాండ్ లో ఏ కోడ్ ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మన దగ్గర ఏ కోడ్ ఉంది అది మీకు స్నాప్ షాట్ తీసే కోడ్ ఉంది సో కాబట్టి స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అదే అనమాట అది షెడ్యూల్ అంటే ప్రతి రోజు ఆర్ ప్రతి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఒక 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 టైం అనుకున్న టైం కి ఫలాన్ని చెయ్యాలి అనుకుని యూజ్ చేసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ద వన్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేస్ బేసికలీ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సరే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మీరు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చి నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ మీకు దీని పేరు ఏంటి ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి బై ద వే ఈవెంట్స్ ఆర్ లిటిల్ డిఫరెంట్ అండి ఈవెంట్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీకు అలాంటి జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఇది జరగాలి సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎవరన్నా నా టెస్ట్ టు సర్వర్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐ థింక్ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటా లేదా క్రియేట్ అవుతూ వస్తుంది లేండి అదే క్రియేట్ అవుతుంది నాకు టెస్ట్ టు సర్వర్ ఉంది చూసారా ఈ టెస్ట్ టు సర్వర్ వచ్చి నేను ఏమి ఇస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే ఈఎన్వి ఆర్ ఐఎంపి ఇంపార్టెన్స్ అని ఇచ్చి ఐఎంపి అని చెప్పి నేను ఏం హై అంటాను అంటే ఇంపార్టెన్స్ సర్వర్ హై అని చెప్పి ఆర్ ప్రియారిటీ అంటాను నాకేం కావాలంటే ఏ సర్వర్స్ అయితే ప్రియారిటీ హై ఉంటాయో పొరపాటున ఎవరిన దాన్ని షట్ డౌన్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఆ సర్వర్ బూట్ అయిపోవాలా ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయకూడదు మరి ఎలా చేయాలా సో కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో గాని క్లౌడ్ లో గాని ఎక్కడన్నా గానీ బేసిక్ గా ఎక్కడన్నా గానీ ఏమన్నా చేసినప్పుడు మీరు ఏమన్నా చేసినప్పుడు యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లాగ్ అవుద్ది యాక్చువల్ గా ఓకే అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఒక దాన్ని స్టాప్ చేశారు అనుకోండి ఒక ఇన్స్టెంట్ స్టాప్ చేసినప్పుడు అదొక ఈవెంట్ బాయ్ దే ఆ సారీ డ్రైవ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అంటాను ఆ పలానా ఈవెంట్ మీకు జరిగినప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అలాంటి ఈవెంట్ మీకు జరిగినప్పుడు సో అదేమవుతుంది మీకు మీరు గమనించినట్లయితే అలాంటి ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు అదంటూ ఒక ఇది ఇది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో లెట్ మీ షో ఇట్ కిందకు వస్తాను సో 
సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను అంటే మీకు క్లౌడ్ వాచ్ వచ్చి క్లౌడ్ వాచ్ లో ఈవెంట్స్ విత్ లాక్డౌన్ అని చూడండి సో కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పి చూడండి ఇది ఒక మీరు ఒకసారి క్లౌడ్ వాచ్ ఇది ఒక ఈవెంట్ అండి బాయ్ సింపుల్ ఈవెంట్ అనమాట సో మీరు ఒక మెషిన్ స్టాప్ చేశారు అనుకోండి అదేమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ సరే వర్ష ఇదంతా ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుద్ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ రిసోర్స్ ఏంటి ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఏంటి అది స్టాప్ అంటే మీరు ఒక మెషిన్ స్టార్ట్ స్టాప్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే ఈవెంట్ ఇది నవ్ ఈ ఈవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ల్యాండాగ్ పంపిస్తాం ల్యాండాగ్ పంపించి ల్యాండాలో కోడ్ ఏ విధంగా రాస్తాము ల్యాండాలో కింద ఇచ్చాను చూడండి ల్యాండాలో ఇక్కడ ల్యాండా గురించి లాస్ట్ లో మీకు ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం తెలుసా ఇక్కడ ఇప్పుడు సరే సో నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి హై లెవెల్ లో మరీ డీప్ గా పోకుండా పైతాన్ అని ఒకటి తీసుకుంటానండి ఐ పైతాన్ ఇంటరాక్టివ్ పైతాన్ అంటాం దీన్ని సింపుల్ గా ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాను ఫంక్షన్ ఏం చేస్తానంటే రెండు నెంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేసి దాని రిజల్ట్ నాకు ఇవ్వాలి సింపుల్ అంతే సో దానికి మనం డెఫినేషన్ అని చెప్పి ఓకే మల్టీప్లై అని చెప్పి ఏ కమ బి అని ఇస్తాను బై ద వే ఏ కమ బి ఇచ్చి రిటర్న్ దాని ఏమంటారు ఏ ఇంటూ బి అంటారు ఓకే నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మల్టీప్లై ఫోర్ కామ ఫైవ్ అని ఇచ్చాము అనుకోండి మీకు ఏమొస్తుంది ట్వంటీ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది బై ద వే నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ కామ బిని ఏమంటాం ఏ కామ బిని మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనుకోవచ్చు పారామీటర్స్ దర్ ఈస్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బట్ మీరు ఆ పారామీటర్స్ అనుకోండి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనుకోండి సో అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నేను ఇచ్చిన ఫోర్ కామ ఫైవ్ అనేది ఏ కామ బిని రీప్లేస్ చేసి దాన్ని మొత్తం మల్టిప్లై చేసి వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అలాగే మనం బోర్డు మనం ల్యాండా రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది ల్యాండా హ్యాండర్ అని ఈవెంట్ కమ కాంటాక్స్ట్ అంటున్నాం సో కాంటాక్స్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఈవెంట్ అనేది ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అంటే ఏదన్నా ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చి క్లౌడ్ వాచ్ ఉంది కదా క్లౌడ్ వాచ్ వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఈవెంట్ అని చెప్పి నేను మీరు ఈవెంట్ రూల్స్ క్రియేట్ ఏ రూల్ అని చెప్పి ఈవెంట్ పెట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ మీకు ఈసీ టూ అంటే ఈసీ టూ వచ్చిందండి ఈసీ టూ వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ చేంజ్ నోటిఫికేషన్ స్పెసిఫిక్ స్టేట్స్ ఏది స్పెషల్ గా అలాగే స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడీస్ ఏది మీరు చూస్తే సెకండ్ సర్వర్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి తీసుకుంటాను తీసుకొని ఇక్కడ ఇస్తాను ఇచ్చి అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఒకవేళ ఈ ఇన్స్టెన్స్ గానీ స్టాప్ అయితే మనకి మనకి మనం ఏదైనా ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి బయట ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ కూడా తీసుకో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ తీసుకుందాం క్రియేటివ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఎక్కడికి వచ్చి ఇది తీసుకున్నాం అనమాట ఓకే సో దాన్ని డిప్లాయ్ అంటాం నువ్వు ఇది టెస్ట్ చేయాలండి బాయ్ దే మనం సింపుల్ గా చేసుకోవడానికి కదా టెస్ట్ చేయాలంటే ఎలాగా ఓకే ఫైన్ సో నేను ఏం చేస్తాను ఇది ఉంది కదా ఈ మిషన్ ని స్టాప్ చేయొచ్చేమో ట్రై చేస్తాను ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఆ ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి నేను టెస్ట్ అని చెప్పి వాడు టెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు అనమాట సో 
లేదా ఫస్ట్ స్టాప్ చేద్దాం అట్లా కదా మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాను ఇన్స్టెంట్స్ ని స్టాప్ చేసి అంటే మీరు స్టాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ఈవెంట్ ఒకటి జనరేట్ అవుద్దండి ఇలాంటి ఈవెంట్ ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయిన ఈవెంట్ ని వాడుకొని మనం ఆ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేసి అది టెస్ట్ చేస్తాను ఎలాగా సో ఇక్కడికి వచ్చి కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఇన్స్టెంట్స్ ఐడి ముఖ్యం అనమాట సో ఫస్ట్ షట్ డౌన్ అవ్వడం ఇవ్వండి సో షట్ డౌన్ అయిపోయి స్టాప్ అయిపోయింది కదా మీరు చూసినట్లయితే సో క్రియేట్ అని చెప్పి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని అయితే ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే పర్మిషన్ ఉండదు నాకు తెలిసి టెస్ట్ అన్నాను అనుకోండి స్టార్ట్ చేయమంటే సో యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ టు పర్ఫామ్ దిస్ యాక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చి పర్మిషన్స్ వచ్చి ఇలా ఇద్దాం ఇలా ఇచ్చేసి సో మళ్ళీ మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి మీకు మీరు చూసినట్లయితే సో టెస్ట్ అందాం మళ్ళీ మీరు చూస్తే మళ్ళీ టెస్ట్ అందాం అనుకోండి ఈసారి చూద్దాం స్టార్ట్ అవుద్దా లేదా ఓకే సో సర్వర్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ చెక్ చేద్దాం ఓకే గుడ్ మీరు చూసారంటే చూడండి అంటే మన కోడ్ పనిచేస్తుందా లేదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం అండి వాళ్ళని మనకి కోడ్ అనేది పనిచేస్తుందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం బాగుంది సో కాబట్టి ఎస్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ బాగానే ఉంది కోడ్ ఇప్పుడు ఈవెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం నాకు ఈవెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా మీరు చూసినప్పుడు రిఫ్రెష్ చేద్దాం సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడే కదా దీని తర్వాత క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఇలా ఇచ్చి మళ్ళీ యాడ్ టార్గెట్ వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి మనం సో ఏడబ్ల్యూఎస్ బి థర్టీ వన్ అని ఇచ్చి ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ టెస్టింగ్ అని ఇచ్చి క్రియేటే రూల్ అంట ఓకే డన్ ఇప్పుడు ఇది చెక్ చేయాలండి మనం నిజంగా మీరు చూస్తే ఈవెంట్ టెస్టింగ్ చేసాం యాక్చువల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఏం జరగాల నేను కానీ ఈ మిషన్ ని స్టాప్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా ఇది ఎప్పుడైతే స్టాప్ పోద్దు అదేం చేస్తుంది అంటే ఈవెంట్ ఈ ల్యాండ్ అని ట్రిగర్ చేసే చేయడమే కాకుండా మొత్తం ఈవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి ఇస్తుంది ల్యాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్న చెప్పాను కదా మీకు ఆ మొత్తం ఈవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ పారామీటర్ రీప్లేస్ చేస్తుంది సో ఆ ఈవెంట్ లో నుంచి డీటెయిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడిని తీసుకుని ఇది స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇది జరగాల్సింది అవద్దో లేదో చూద్దాం సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే స్టాప్ అంటాను చాలా ఫాస్ట్ గా అవుద్దండి స్టాపింగ్ అంటుంది రీఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటాను మెసేజ్ గా అంటే సడన్ గా పెండింగ్ వెళ్ళిపోద్ది అంటే స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనమాట స్టాప్ వచ్చిందా చూడండి వెంటనే పెండింగ్ వెళ్ళిపోయింది చూడండి వెంటనే మీకు పెండింగ్ వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో ఇదండి మీరు గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా మనకి మీకు ఆటోమేటిక్ గా అది మీకు అది అది ఈవెంట్ బేస్డ్ అలాగే మనం ఇలా స్నాప్ షాట్లు తీస్తాం అది ఎందో రూమ్ ఏదో చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ని స్నాప్ షాట్లు క్రియేట్ అయినాయో చూసారా మూడు స్నాప్ షాట్లు ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ కా
ఇలా మీకు స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట క్రియేట్ చేసి డిలీట్ చేస్తాం సో ఇదండి మీకు క్లౌడ్ వాచ్ ఈవెంట్స్ ఆ తర్వాత షెడ్యూల్స్ షెడ్యూల్స్ అంటే పదే పదే అగైన్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో కావాలనుకున్నది ఇది ఈవెంట్స్ వచ్చి ఏదైనా ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ జరిగిన దాని మీద అనుగుణంగా మీరు ఏమైనా చేయాలంటే దానికోసం ఈవెంట్ అనమాట క్లియర్ అండి ఎనీ క్వశ్చన్స్ అర్థమైందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే గుడ్ సో కాబట్టి అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చాలా చేయొచ్చు అండి దీంట్లో అంటే ల్యాండాకి ల్యాండాలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అదే అనమాట మీకు ల్యాండాలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఏ సర్వీస్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అక్కడ వచ్చిన ఈవెంట్ ఈవెంట్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు అనుగుణంగా మీరు మార్చుకోవచ్చు అనమాట దాని డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేసుకుని కావాల్సిన డేటా బయటకు తీసి మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే గుడ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఈవెంట్ బస్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఇదేంటంటే వేరే అకౌంట్స్ అనమాట నేను ఇప్పుడు యూస్ చేయలేదు కానీ బట్ బట్ మీకు ఈవెంట్స్ అన్ని సెంట్రలైజ్ గా కావాలనుకోండి బేసిక్ గా డిఫాల్ట్ ఈవెంట్ బస్ యాక్సెప్ట్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ అండ్ అదర్ ఆథరైజ్ యూ కెన్ మేనేజ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ డిఫాల్ట్ బస్ అంటే వేరే అకౌంట్స్ నుంచి కూడా ఈవెంట్స్ తీసుకుని దాని మీద మీరు చేయాలంటే చేయొచ్చు అండి ఎవరో ఒకసారి ఇంటర్నెట్ నెట్ గుర్తు నావులుగా అయితే ఇది అవసరం లేదు బట్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే మీకు వేరే అకౌంట్స్ నుంచి మీరు తీసుకోవాలి ఈవెంట్స్ అంతా కూడా ఈవెంట్ బస్సెస్ వాడుకోవచ్చు సరే నెక్స్ట్ వచ్చి అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ అని ఒకటి ఉందండి ఇక్కడ నా అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ అనేది ఈ కొత్తగా ఈమె దీన్ని ఏపీఎం అంటాను అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చిన్నగా మీకు అవుతూ ఉంటాయి అనమాట చిన్నగా మీకు అయితే ఏదంటే మీకు సర్వర్లెస్ అప్లికేషన్స్ వాడినప్పుడు మీకు అగైన్ మోర్ ఫ్రమ్ ఎ డెవలపర్ పర్స్పెక్టివ్ అండి ఇది మనకి మేబీ ఇంకా ఫ్యూచర్లో డెవాప్స్ లో వస్తుందేమో చెక్ చేయడానికి అనమాట బాగానే పని చేస్తా లేదని బట్ ఐ హ్యావ్ వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఈ మధ్య ఈ మధ్య వచ్చింది కొత్తగా వచ్చింది బట్ ఏంటంటే మీకు దాన్ని ఏమంటారు మీ ల్యాండ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందా ఏమైనా స్లోగా ఉందా ఫాస్ట్ గా ఉందా లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నాయా మొత్తం కూడా చెక్ చేస్తుంది సో ట్రేసెస్ అంటే ఏంటంటే మీకు చెప్తుందనమాట ఏదైనా చెక్ చేయాలనుకోండి మీకు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మెథడ్ ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి మీరు చెక్ చేయొచ్చు అనమాట చెక్ చేసి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఎక్కడన్నా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అని చెప్పి అన్ని ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్ గా ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు డేటా డాగు న్యూ రిలిక్ యాప్ డైనమిక్స్ ఇవన్నీ కొన్ని థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ వాళ్ళని వీళ్ళు రిప్లికేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ నాకేం అప్లికేషన్స్ లేవు చూడడానికి కూడా అన్ఫార్చునేట్ గా ఇక్కడ మీకు ఓకే సరే కంటైనర్ ఇన్సైట్స్ అంటే ఇది ఓన్లీ ఫర్ కంటైనర్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ అని కాంట్రిబ్యూటర్ ఇన్సైట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయి కంటైనర్స్ ఇంకా రాలేదండి మనం క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ వీక్ తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చి మనం కంటైనర్ ఇన్సైట్స్కి వెళ్తాం అప్పుడు ఇక్కడ అంతా కూడా కంటైనర్స్ అంతా మానిటర్ అవుతుంది ల్యాండా ఇన్సైట్స్ వచ్చి మనం ల్యాండా ఫంక్షన్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి చూడవచ్చు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఏ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో మీరు చూడవచ్చు అనమాట అయితే అనేబుల్ చేయాలనుకుంటాను చూడండి పైన అనేబుల్ చేయాలా అనేబుల్ చేస్తే మేబీ రోల్ ఏమైనా అవసరం అవుతుంది ఆ రోల్ తీసుకుని అది ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు మీరు చెక్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి ఇన్సైడ్స్ అనేబుల్డ్ ఎట్ ఇక్కడ అనేబుల్ చేసాం కదా మనీ మనీ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చింది ఓకే టర్న్ ఆన్ ల్యాండా ఇన్సైట్స్ అన్నాను సో ఇది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కూర్చుంది బట్ నేనేం చేయాలి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ల్యాండా ఇన్సైట్స్ అనేబుల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడన్నా స్టెప్ ఫంక్షన్స్ లేయర్స్ అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఏం లేవు నాకు తెలుసు డాష్ బోర్డ్స్ మొత్తం మీద ఎయిటీ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ నాట్ షూర్ అండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ రావాలి యాక్చువల్ గా సో మల్టీగా సింగిల్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కనిపించాలి బట్ అనేబుల్ చేయాలనుకుంటా మే ప్లీజ్ టర్న్ ఆన్ ల్యాండా ఇన్సైట్స్ ఆర్ ట్రై లేట్ ఈ మే వాట్ ఇన్సైట్స్ యాట్ స్టిల్ లుక్ కలెక్టింగ్ డేటా ఓకే ఆర్ వీల్ ఇంకా కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు నాకు తెలిసి అది కాకుండా కాంట్రిబ్యూటర్ ఇన్సైట్స్ ఉందన్నమాట బేసిక్ గా సో మీకు వచ్చి 
దీని ఏమంటారు మీకు బేసిక్గా సో అమెజాన్ అలౌస్ యూ టు ఈజీలీ వ్యూ ద టాప్ అంటే మీకు ఎవరు ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నారు మీ ఎన్విరాన్మెంట్ని టాప్ టాప్ ఎవరు కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్స్ వచ్చింది అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు యూజ్ అవుతాయంటే మీకు అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి రియల్గా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ అన్ని రన్ అవుతుంది మీరు అప్లికేషన్ అనేబుల్ చేయొచ్చు ఇది వచ్చి ఓన్లీ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్గా అనేబుల్ చేయొచ్చు లైక్ దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి ఏదైనా మీకు డిలే అవుతుందా అని చెప్పి ఒక ఏమేమి మిగతా మిగతా ఏమేమి వేద వాట్ ఆర్ ద అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాయి దానికి అలాగే ల్యాండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి కంటైనర్ ని వాటి కోసం ఇవేంటే ఇంకా పోన్ పోన్ ఫ్యూచర్ లో మీకు తెలుసుకుంటారండి కంటైనర్ ఇన్సైట్స్ ఎలా చూస్తాం మనం ల్యాండ్ ఇన్సైట్స్ అనేబుల్ చేశాను బట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ టైమ్ సో చాలా చూద్దాం సో ఒకటి ఓవరాల్ గా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఏముంది ఇక్కడ క్లౌడ్ వాచ్ కి వచ్చేసరికి క్లౌడ్ వాచ్ ఏజెంట్ ని ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలా యూజింగ్ ఎస్ఎస్ఎం ప్యాకేజ్ ద్వారా ఎలా చేయాలా తర్వాత కాన్ఫిగర్ ఎలా చేయాలా ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్స్ టోల్ ఏ విధంగా పారామీటర్స్ పెట్టుకోవాలా ఎలా కొత్త సిస్టమ్స్ డిప్లాయ్ చేయాలా ఆ తర్వాత లాక్ గ్రూప్స్ వచ్చి లాక్స్ ఎలా మీరు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వచ్చి ఈవెంట్స్ అండ్ రూల్స్ ఎలా ఉండాలి ఆ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ కిందకు వస్తే ఈ ఈ కంటైనర్ ఇన్సైడ్ ల్యాండ్ ఇన్సైడ్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుందండి దట్స్ మోర్ దెన్ అదా ఇన్ని ఉండేవి కాదు అసలు స్టార్టింగ్ లో ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పోయారు అనుకోండి ఇన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఓన్లీ ఉంటే మీకు ఈవెంట్స్ అండ్ రూల్స్ లాక్ గ్రూప్స్ అలా అనుకో ఇంకేం ఉండేవి కాదు వీళ్ళు వీళ్ళ పాటు వీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది అనమాట ఓకే ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్ ఓకే సరే సో ఇదండి సిస్టమ్స్ మేనేజర్ గురించి ఆ తర్వాత మనం దీని పేరేంటి క్లౌడ్ వాచ్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చి మన ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్ళా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ విచ్ ఈస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అండి నా ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిందంతా కూడా ఓకే మనం చేసాం కానీ అదంతా కూడా ఎలా ఉందండి మంచి ఈ రెండు మిషన్స్ డిలీట్ చేస్తానండి అవసరం లేదు బాయ్ దే అవసరంగా స్నాప్ షాట్లు క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు దాకా మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ లో ఒక ఒక టూ మంత్స్ మన టూ మంత్స్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ మనం చూసుకుంటే మనం చేసే మేజర్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా జియోఏ నుంచే చేస్తున్నాం అండి చెయ్యొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేది పోర్ట్ నుంచి చాలా తక్కువ చేస్తామండి ఎక్కువగా ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ గా మారుస్తాం అనమాట అంటే ఏంది మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకెళ్లి ఒక జేసాన్ టెంప్లెట్ ఆర్ యామల్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు నేను జేసాన్ ఎక్కువ వాడతాను పెట్టి మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అది డిప్లాయ్ చేశారనుకోండి దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయో మొత్తం మీకు మీరు ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మీకు డిప్లాయ్ అయిపోతుంది టు మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్ మీకు ఒక ఇది కూడా ఇచ్చి ఉంటాను ఓకే చూస్తే మీకు జేసాన్ టెంప్లెట్ అండి ఇది దీంట్లో లోపల ఏంటంటే ఫుల్ స్టాక్ డిప్లాయ్మెంట్ అని ఇచ్చి ఉంటాను యాక్చువల్ గా ఓకే నా క్రియేట్స్ అవి ఇది ఇది ఏం చేస్తుంది మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఫుల్ గా అనమాట ఒక ఫుల్ జేసాన్ టెంప్లెట్ యాక్చువల్ ఇది నేను పర్సనల్ గా చేశాను యాక్చువల్ గా ఇది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ గా ఈ ఒక్క టెంప్లెట్ విలువ వచ్చి పాతిక వేయాలండి బై దే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎందుకు పాతిక వేయాలంటే ఒక అత్త ఒక వన్ ఆఫ్ ద యుఎస్ పర్సన్ కి ఎమర్జెన్సీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది దాన్ని ఇచ్చేసి ఉన్నారు బేసిక్గా దానికోసం వెంటనే రాత్రి అంతా కూర్చొని చేయాల్సి వచ్చింది కూర్చొని సో దానికోసం అనమాట సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు ఒక విపిసి డిప్లాయ్ చేస్తుంది అడుగుతుంది మిమ్మల్ని విపిసి పేరు ఏమిస్తారు తర్వాత ఏమిస్తారు పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఇక మనం ఏం చేస్తున్నాం మీకు పబ్లిక్ సబ్నెట్ సైడర్ రెండు పబ్లిక్ సబ్నెట్ సైడర్ లో సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో కిందకు వస్తే విపిసి ఇలా ఉంటాయి బేసిక్గా ఇది ఏం చేస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ మీకు డిప్లాయ్ చేయడమే కాకుండా మీకు ఇన్స్టెన్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పి ఐ థింక్ ఇమేజ్ ఐడి మార్చాలనుకుంటాను నేను ఇమేజ్ ఐడి మార్చాలి తీసుకొని ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుందంటే 
మీకు ఇంజినిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి సర్వర్ వన్ సర్వర్ టూ వస్తుంది ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది ఏది ఇప్పుడు దాకా మనం చేసినంతా కూడా సింపుల్ గా మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను ఇదంతా కాపీ చేసి మనం ఒక ఐడియా కోసం మీకు ఎలా ఉంటుందో డిప్లాయ్ చేద్దాం నేను ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఓకే సో దీంట్లో ముఖ్యమైన ఘట్టం ఏమన్నా ఉందంటే ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్ వన్ కాకపోతే ఇమేజ్ ఉందో లేదో నాకు ఐడియా లేదు బట్ చెక్ చేస్తాను బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పి ఓకే కమ్యూనిటీ ఎంఐస్ ఉన్నట్టే ఉందిలేండి యాక్చువల్ గా అమెజాన్ లో ఉందిలేండి సో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లే సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇది డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఓకే ఇది చూస్తే మీకు ఎం ఇన్స్టాల్ ఇంజినిక్స్ అంటుంది మీకు ఈవెన్ కూడా వెబ్ సర్వర్ వన్ చేస్తుంది వెబ్ సర్వర్ టూ అంటుంది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒక డిప్లాయ్ అది కూడా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తుంది లోడ్ బ్యాలెన్స్ లిజనర్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంతా కూడా అనమాట సో అంటే ఏంటి మీరు ఏవైతే చెయ్యాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకొచ్చి మీకు జేసాన్ టెంప్లెట్ లో పెట్టుకొని దాన్ని రోల్ అవుట్ చేశారంటే మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా క్రియేట్ అయిపోతుంది దాన్నే బేసిక్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేటివ్ టూల్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ఈస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది డిప్లాయ్ కంప్లీట్ గా డిప్లాయ్ చేసాం మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట తర్వాత టెంప్లెట్ లో వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు మనం మండే నుంచి ఏ ఉంటుంది దీంట్లో అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఇది డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి వెరీ సింపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను క్లోజ్ మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కి రండి ఎక్కడ మీకు మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ కింద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఉంటే దీనికి రండి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్స్ కు వచ్చి సో నేను ఏం చేస్తాను కొన్ని పాతవి ఉన్నాయి డిలీట్ అని చెప్పి డిలీట్ చేసేద్దాం అని ఇప్పుడు మనం డిప్లాయ్ చేయాలా ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలా సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే క్రియేట్ విత్ క్రియేట్ స్టాక్ విత్ న్యూ రిసోర్సెస్ అది క్లిక్ చేయండి సో అప్లోడెడ్ టెంప్లెట్ ఉంది ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ డాట్ చేస్తాను అంటాను సో వెరీ గుడ్ సో మీరు చూస్తే Axis denied for the following S3 API response. Okay. Now, Axis denied and it is actually the misleading error because then admin level access just now. So maybe a bucket lay there won't so dumb actually as like uh, control F S3 and no. Claim level. If they want to actually make them. So API response. Okay. మామూలుగా అదే ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటుందండి క్రియేట్ చేసుకుని మనకి రావాలా సో ఇదేందంటే దీనికోసం ట్రై చేస్తుంది యాక్చువల్ గా లేకపోతే నువ్వు ఓపెన్ నేనే ఒక ఎస్త్రీ ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాను అండి
<clears throat> okay, encroach name in your son of copy JC. Uh, let me go back. You could start and then that you could start actually get you next time. So, access denied for information check. Hmm. I will log out just now because I refresh it. Let do. Create a stack and tano. Upload the template. Na ke me reason gan pitle den ne cloud formation. Error was sundi. Yes, three error. So problem in that day access denied for information. Yes, three late. Kani yes, three ane di kya ona wada ma check chala. Parameter so kinde karne. मिलो से एकड़ ऐस्त्री है ना तो वाल ले देंगे मैं लो आउटस्टैंग को ट्राले देख शुरू कर लॉक फाइल्स के वाले जैसे आओ मेबी एम में तो निश्चित हूँ ना वो पंजे स्थान आ गए ले So, if you have a question, you can open it. Launch instance and you can open it. Launch instance and you can open it. This is the same thing. For example. Okay, bin. Apt. Update. App install hyphen y nginx service nginx start. Okay, so. This is the other day. So if you work out together actually go. लाइक अपोते नए नए जस्टन लेट मी डू वन थिंग इधर वाला ना ये दी अमेज़न लाइनेक्स टू उन्हें ये दिस को ना अमेज़न लाइनेक्स टू दिस को ने पाई के लिए Okay, bin bash. Okay, um, <clears throat> no, okay, if I put my angel down. इलाइच आओ ना कोणे इलाइचे सो ने ने इंजेस तो नो ये अन्ना ने दाउ केम अपडेट हाइपन वाई फाइन सो तरवा तो ची मी को इलाइच दाउ तरवा तो सर्विस इंजीनियर स्टार्ट ओके So, I like that. Okay.
ok okay right let's try so ee saru change cheyandi looks like a am maithe the issue undandi andukane okay so nenu em chestanu aws b31 inna ge dari ganipisthadu anamata maybe inga bad okate ayyundochandi test stack ante misleading unde ekkonni saru errors andukane so test stack test vpc aws b31 cf anta cloud formation yeah anni ichi next anna నెక్స్ట్ టైం ఇవి అన్ని మాట్లాడతావాలండి జస్ట్ మీకు అసలు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మీకు చూపిద్దాం అన్న దాని ప్లాన్ అనమాట ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ చేంజ్ సెట్ అని ఉంటుందండి చేంజ్ సెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డ్రైవర్ అని అనమాట నేను ఏం చేయబోతున్నా అని మీకు చెప్తుంది యాక్చువల్గా క్రియేట్ ఏ చేంజ్ సెట్ అంటే రానివ్వండి ఓకే కిందకు వచ్చి చూపిస్తుంది చూడండి అంతా కూడా ఏమేం చేయబోతా అని చెప్పి ఏ టు జెడ్గా చూపిస్తుంది మీకు ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అన్నాను అనుకోండి అగైన్ అండి మనం క్లౌడ్ ఫార్మ్స్ మీద డీటెయిల్ గా మాట్లాడతాము బట్ అసలు ఏం చేస్తుంది అని మీకు తెలిసింది అనుకోండి ఓహో ఇది కాదా అని అర్థం అయిపోయింది అనుకోండి అర్థం చేసుకుని ఈజీ అవుతుందండి నెక్స్ట్ సో లెట్ సి ఓకే లెట్ సి రిఫ్రెష్ చేద్దాం ఓకే మొత్తం కొంచెం టైం తీసుకుంటుందండి మీకు డౌట్ లేదు దాంట్లో రిఫ్రెష్ హోల్డ్ ఆన్ ఐస్ సో మీకు డిప్లాయ్ అవ్వాలి చూద్దాం అక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చి క్యాన్సిల్ చేసాను అనుకోండి ఇక్కడ మీకు చూసారా సర్వర్ వన్ అండ్ టూ వచ్చేసి చూడండి మీరు చూస్తే సర్వర్ వన్ అండ్ టూ వచ్చింది అదే కాదు మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా డిప్లాయ్ అవ్వాలా మీకు లోడ్ బ్యాలెన్స్ కూడా తర్వాత లిజ్నర్స్ కూడా వచ్చేసి ఉన్నారు ఇంకా రాలేదా ఓకే సో టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఏఎల్బి 
తర్వాత లిజినెస్ కూడా రావాలి కాసేపట్లో మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఐ థింక్ మీకు నాట్ కూడా డిప్లాయ్ అవ్వాలండి నాట్ ఉందా నాట్ కూడా పెట్టినట్టు గుర్తు బట్ చూద్దాం నాట్ లేనట్టు ఉందండి అన్ని కూడా పబ్లిక్ లోనే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా టఫ్ ఏం కాదు బట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ మీకు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇది బాగా అర్థమైందంటే మీకు క్లౌడ్ దాన్ని ఏమంటారు నచ్చు సార్ మీకు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఈజీ ఆ టెరాఫామ్ ఈజీ రెండు ఒకటే అండి కదా టెరాఫామ్ ఏంటంటే కోల్డ్ రీడబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది కొందరగా అర్థం చేసుకోవడానికి అని చెప్తుంటాను బట్ నా వరకు బోత్ ఈజీ బట్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ తో పోలిస్తే టెరాఫామ్ అనేది ఈజీగా బాగా అర్థం అవుతుంది చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చేసేవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా లైక్ ఇవన్నీ మాక్సిమం లైక్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ కదా అంటే లైక్ క్రియేషన్ కానీ ఇట్లాంటివి సో అంటే అసలు రెగ్యులర్ గా వర్క్ ఏముంటుంది అంటే రెగ్యులర్ గా మీకు వర్క్ ఏముందంటే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ అలాకేట్ అవుతుంది బేసిక్ గా మీరు ఇప్పుడు నా నా వర్క్ తీసుకోండి ఓకే నేను అట్ ద కరెంట్ మూమెంట్ రెండు ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తున్నాను సో ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చి కంప్లీట్ గా ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉంది దాంట్లో క్యూబర్నిటీస్ క్లస్టర్ పెట్టి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలా వేరాజ్ ఇంకోటి వచ్చి కంప్లీట్ గా అజూర్ లో ఉంది దాంట్లో కూడా క్యూబర్నిటీస్ క్లస్టర్ పెట్టి చేయాలా ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో కూడా టెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ అవ్వ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట రైట్ నా ఇప్పుడు యుఏటీ లో పోతుంది ప్రొడక్షన్ ముందు యుఏటీ లో పోతూ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి మీకేమవుతుంది డెవలపర్స్ కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు బ్రేక్ అయిపోద్ది అని ఫిక్స్ చేసే బాధ్యత మీదే ఉంటుంది తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ అంతా క్రియేట్ చేసే బాధ్యత మీదే ఉంటుంది ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇది ఈ ఆటోమేషన్ చేసే ఇది వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ అంటే మీరు ఇది ఒకటి కూర్చొని చేయాలనుకోండి టెరాఫామ్ కోడ్ కానీ ఇదే చేయాలనుకోండి ఏ రెండు మూడు వారాల్లో పట్టుద్దండి అంత ఈజీ కాదు ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో రాయాలంటే అది కూడా పెద్ద పని బేసిక్ సో అది కాకుండా మీకు దాన్ని ఏమంటారు మీ ఓన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏదో కొంత రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది అనమాట దాని ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా ఉంటుందండి సో పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా మీరేం క్లౌడ్ లో కూర్చోరు బాధ్యమే సో మీకు ఎక్కువ మీకు పైప్ లైన్ సరిగ్గా పనిచేయవు కొన్నిసార్లు లేదంటే ఏదైనా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకా ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి బేసిక్ గా లేకపోతే టీమ్ కాల్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ కూడా కాల్స్ ఒక అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కాల్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ప్రాజెక్ట్ కాల్స్ మాట్లాడాలి అలా చాలా ఉంటాయండి ఓకే సరే లెట్ సి మీకు యాడ్ అయిపోయింది గుడ్ సో ఇక్కడికి వచ్చేది కాపీ చేసి వచ్చేసి చూడండి మనం రీఫ్రెష్ చేస్తే చేంజ్ అవ్వాలి అసలు ముందుకి వెనక్కి ఇట్లా చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు రెండోది కూడా వచ్చి కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట బాగా ఓకే మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నేను ఒక్కటి కూడా మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయలేదండి ఓన్లీ నా దగ్గర టెంప్లెట్ ఉంది టెంప్లెట్ డిప్ తీసుకొని డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమేమి వచ్చింది మీకు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లో పైకి వచ్చి ఇక్కడ చూపించాను అనుకోండి రిసోర్సెస్ ఏమేమి క్రియేట్ అయినాయి అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్రియేట్ అయినాయండి మీకు మీకు అన్ని క్రియేట్ అయినాయి సో ఇది మీకు ఆటోమేషన్ అనమాట బాధ్య ఓకే సో ఇప్పుడు దాకా మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేశారు దీంతో ప్రాబ్లం ఏంది మాన్యువల్ తో చేసినప్పుడు టైం వేస్ట్ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి కంపెనీ వేరే వాడు వస్తాడు వాడికి ఏ స్టెప్ చేయాలి అర్థం కాదు అట్లా కాకుండా మొత్తం మనం ఇక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సో మీరు వెళ్ళిపోయినా కూడా వేరే వాళ్ళు వస్తారు టెంప్లెట్ చూసుకుంటే డిప్లాయ్ అవుతాడు పోనీ మీకే ఆరు నెలల తర్వాత వెనక్కి వస్తే మీకే తెలుస్తుంది ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి మీకు తొందరగా డిప్లాయ్ చేసేసేయచ్చు యాక్చువల్ గా చేసామో పోయి టీ దాకా వచ్చేసరికి మొత్తం డిప్లాయ్ అయిపోయి ఉంటుంది తప్పులు తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకు అదే టెంప్లెట్ ని మనం వర్షన్ కంట్రోల్ చేసి అగైన్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మీకు తప్పులు తక్కువ అవుతాయి అనమాట సో బాబోతే ఇనిషియల్ గా దీని అంటూ క్రియేట్ చేయడం కొంచెం కష్టతరం అయింది బయట మీకు దీన్ని చేయడం కొంచెం కష్టతరం అయింది యాక్చువల్ సో బట్ ఏంటంటే అది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయంగా చేయంగా మీకు వస్తుంది బయట ఓకే క్వశ్చన్స్ అండి క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు మనం బిపిసి క్రియేట్ చేస్తాం కదా బ్రౌజర్ నుంచి బిపిసి సబ్ నెట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తా అనుకోండి దాని నుంచి కోడ్ తయారు చేయొచ్చు మీరు బట్ 
అది అంత ఎఫెక్టివ్గా చేయకూడదు అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదండి ఇది ప్రతి ఒక్కరు చేసే రివర్స్ ఆలోచన బేసిక్గా చేస్తే అయిపోద్ది కదా అని చెప్పి సో కాబట్టి మీకు ఏమవుతుందంటే అది అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయదు బేసిక్గా ఎందుకంటే కనెక్టివిటీ అంతా రాదనమాట మీకు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోపల ఏమైనా లూప్స్ రన్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు ఐదు మిషన్ ఉన్నాయి ఐదు మిషన్లకి లూప్స్ రన్ చేయాలన్నా అవన్నీ రావన్నమాట సో కాబట్టి అలా రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ పనికిరాదు ఇక్కడ చిన్న చిన్న సెటప్ అనుకొని చేసుకోవచ్చు ఏమో కానీ మీకు పెద్ద సెటప్ పనికిరాదు సో కాబట్టి మీరు ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళినా కానీ అటు నుంచి ఇటు రావడం కొంచెం కష్టమైపోతుంది మీకు క్లౌడ్ ఫార్మర్ అని ఒకటి ఉండేది ఇంతకుముందు ఇప్పుడు లేదు తీసేశారు అది బీటా వర్షన్ తీసేశారు అదేం చేసేదంటే ఇంకోటి కొత్తగా వచ్చింది పులోమియో ఏదో ఒకటి వచ్చింది దాన్ని వాడుకొని మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ దాన్ని మా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ రాదు మీరు తర్వాత అమెండ్మెంట్స్ అన్ని చేసుకుని వాడుకోవచ్చు కావాల్సి వస్తే సో డిలీట్ చేస్తాను చూడండి ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ డిలీట్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి మీకు ఏమవుతుంది మొత్తం ఏ టు జెడ్ గా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను ఏం చేస్తాను ఎందుకన్నా మంచిది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మీకు చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఇలా ఇస్తాను మీకు ఈజీగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే పాత అది అది పని చేయకపోవచ్చు ఇది పని చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఓకే నావ్ ఇప్పుడు సింటాక్స్ చెక్ చేసాము అనుకోండి మీకు సింటాక్స్ ఇది ఏంటంటే ఓకే నేను వెనక డిలీట్ అయిపోతుంది అండి నావ్ ఫస్ట్ అసలు సింటాక్స్ అనేది ఏముంటుంది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్ మీరు డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏమేమి అవసరం అవుతాయని చెప్పి నేను ఏం చేస్తాను క్లోజ్ దిస్ హర్ష గారు మీరు ఇప్పుడు డిలీట్ చేశారు కదా సో ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిన అండర్లైన్ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఏం క్రియేట్ చేసినా అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయండి వెరీ సింపుల్ అది ఏం చేసిందో అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నారు డిలీట్ అన్నప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్ వెళ్తుందా మీకు డిపెండెన్సీ ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్ లో కాదు బేసిక్ గా మీరు డైరెక్ట్ గా విపిసి డిలీట్ చేయలేరు కదా ఎందుకు సబ్మిట్ లు క్రియేట్ అవ్వాలి సబ్మిట్ డిలీట్ చేయాలని పోవాలి దానికి తెలుసు ఏం డిపెండెన్సీ ఏందని ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటే వెళ్తుంది క్రియేట్ చేసిన వాడికి డిలీట్ చేయడం రాదా కాబట్టి అదే చూసుకుంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ముందు విపిసి లేకుండా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయలేరు విపిసి లేకుండా సబ్మిట్ క్రియేట్ చేయలేరు కదండి అదేనండి దానికి తెలుసు ఏ డిపెండెన్సీ ఏందని ఆ నాలెడ్జ్ దానికి ఉంటుంది దట్ ఈస్ వైట్స్ ఎ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అది లేకుండా ఎక్కడ వస్తుంది బేసిక్ గా సో ఇక్కడ మీకు డిపె దాన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ కోడ్ చేసేటప్పుడు మీకు సో మీకు రెఫరెన్స్ అని ఉంటాయి దానికి తెలుసు అనమాట దేని తర్వాత ఏది వస్తుంది దానికి తెలుసు ఆటోమేటిక్ దాని ద్వారా చేసి క్రియేట్ చేస్తుంది ఎలాగైతే క్రియేట్ చేసింది అలాగే డిలీట్ చేస్తుంది ఇక్కడ లాజిక్ ఏముంది అక్కడ యాక్చువల్ గా మీకు సో దేని తర్వాత ఏది అని చెప్పి ఇప్పుడు విపిసి తర్వాత సబ్మిట్ అని దానికి తెలియదా సో అందుకే మీరు సబ్మిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ కోడ్ వచ్చినప్పుడు ఫండమెంటల్ గా కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే సింపుల్ బేసిక్స్ లో ఆలోచిస్తే ఏదేది పైకి వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ మనకి ఇక్కడ సబ్మిట్ తీసుకున్నాము ఏది సబ్మిట్ టూ ఉంది సబ్మిట్ టూ ఉన్నప్పుడు విపిసి ఐడి రెఫరెన్స్ విపిసి అని ఇచ్చాను అంటే దానికి అర్థమైంది కదా ఓహో నేను సబ్మిట్ టూ క్రియేట్ అంటే ముందు విపిసి నాకు అర్థమైంది కదా అదే అక్కడ డిపెండెన్సీ కదా అది మీకు అట్లా డిపెండెన్సీ డిఫైన్ అయింటాయి అన్ని చోట్ల దానికి అనుగుణంగా క్రియేట్ అవుద్ది దానికి అనుగుణంగా డిలీట్ కూడా అవుతుంది అర్థమైందా రైట్ సో ఇది ఇది వచ్చి మీకు టెంప్లెట్ అనాటమీ అని చెప్తారండి బేసిక్ గా అంటే సింపుల్ గా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆబ్వియస్ గా మీకు టెంప్లెట్ వర్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఏదో రావాలి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం ఇక్కడ సో వీటిలో అన్ని కూడా మ్యాండేటరీ కాదు ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఇవి అవసరం లేదు మనకి తర్వాత కండిషన్స్ కాదు ఇక్కడ వచ్చి మేజర్ గా మనకు కావాల్సింది మనకు కావాల్సింది ఇవ్వండి సో ఇక్కడికి వచ్చి సో రిసోర్సెస్ ఇది మెయిన్ ఇవన్నీ మెయిన్ కాదు యాక్చువల్ గా రిసోర్సెస్ మెయిన్ ఇదే మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేయకుండా మీకు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్ ఏం చేస్తాము మనం ఏం చేయలేం కదా సో కాబట్టి కాకపోతే దాని ఇంకా మనకి చాయిసెస్ ఇవ్వడానికి విపిసి పేరేంటి సబ్మిట్ పేరేంటి ఇవన్నీ చాయిసెస్ ఇవ్వాలి కదా అది మీకు కావాలి కదా దానికోసం మనం ఈ పారామీటర్స్ మెటర్ డేటా వాడుకోండి బట్ హై లెవెల్లో మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఈ అవుట్పుట్స్ కూడా నాట్ మ్యాండేటరీ అండి 
ఇట్ అవుట్ మ్యాండేటరీ కాదనమాట సో కాబట్టి మనం మండే క్లాస్ లో మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే దీని దీని వచ్చి ఈ టెంప్లెట్ ని తీసుకొని నేను మీకు ఒక శాంపుల్ టెంప్లెట్ తీసుకొని దాంట్లో పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు మ్యాపింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం డిస్కస్ చేసి డిప్లాయ్ చేసి అలాగే అడిషనల్ గా అడిషనల్ గా మీరు రిసోర్సెస్ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా వర్షన్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలా అది చేస్తాం ట్యూస్డే వచ్చి స్టాక్ సెట్స్ అంటే మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో ఒకేసారి ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో చూస్తాం బుధవారం వచ్చి మీకు దాని ఏమంటారు ఈ టెరాఫామ్ గురించి కంపేర్ చేసి మీకు చెప్తాను యాక్చువల్ గా ఓకే సో కాబట్టి ఇది బేసిక్ గా ఒక టెంప్లెట్ యొక్క సింటాక్స్ వచ్చి ఇదండి మీకు ఓకే చలో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి క్లౌడ్ వాచ్ వచ్చి మానిటరింగ్ అండి మీరు ఫండమెంటల్ గా చిన్న గూగుల్ చేసినా వచ్చేస్తుంది క్లౌడ్ ట్రయల్ వచ్చి మీకు మీ అకౌంట్ లో జరిగే మొత్తం యాక్టివిటీ అంత మీరు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు క్లౌడ్ ట్రయల్ మొత్తం మీకు యాక్టివిటీ అంతా రికార్డ్ చేస్తుంది అండి ఎవరెవరు లాగిన్ చేశారు ఏంది మీ ఏపీఏ యాక్టివిటీ రికార్డ్ చేస్తుంది వేరే క్లౌడ్ వాచ్ వచ్చేసరికి మీకు ఏంది మీకు ఈ క్లౌడ్ ట్రయల్ వచ్చి ఏపీఐ మీ 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 సర్వర్ లోపల మానిటర్ చేయదు ఎవరెవరు మీ అకౌంట్ ని టచ్ చేస్తున్నారు మాత్రమే చూస్తుంది వేరే క్లౌడ్ వాచ్ వచ్చి మీకు అన్ని మానిటర్ చేసుకోవచ్చు నాట్ లైక్ ఆడిటింగ్ అనమాట ఎవరు లాగిన్ చేశారు కాదు అంత మిగతా అంత క్వశ్చన్స్ గైస్ Hello guys, let's stop it here. See you on Monday. Bye for now.